բնապահպանական բիզնես ծրագրերի Climate Lunch պատմարցույթի ժուրին ընտրել է 10 լավագույն ստարտափները։ Եզրափակիչի մասնակիցները որոշվել են ըստ երկու հիմնական պայմանի։ Տեխնոլոգիաները պետք է լինեն հնարավոր իննսմակուր եւ ունենան նախագծի պատրաստի կամ փորձական տարբերակ։ Ժուրի նախագահի խոսքով եղել են նաեւ լավ գաղափարներ, որոնք Եզրափակիչ չեն անցել, բայց ստացել են դրամական կամ խորհրդատվական աջակցություն։ Լավ գաղափարներ կան եւ ասեմ ձեզ որ տարի տարի վրա անցած տարվա հետ համեմատած այս տարի արդեն մեր մասնակիցների թիմը ի սկզբանե է արդեն կրկնապատվել էր, ովքեր հետաքրքրությունը աճում է դրան նկատվում։ Օթիս ջուր ստացող սարքից մինչև Էկո Դիզել, բնապահպանական լավագույն ստարտափ ճանաչված նախագիծը վառելիք է ստանում բուսական վառված զետից, այն մինչև 70% կրճատում է ածխաթթու գազի արտանետումները եւ ստանդարտ դիզելից էժան է մոտ 18%-ով։ Մրցույթի հաղթողները Էկո վառելիքը նախատեսում են մատակարել դիզ վառելիքով ջառուցվող դպրոցներին։ Լուծում ենք խնդիր երեխաների հետ կապված, այսինքն եթե դուք սովորելեք ինչ որ մի դպրոցում, որտեղ որդ հին վառարաններն են օկտագորձը, օթը որը որ արտանետվում է երեխաներին շատ է խանգարում ու իրանց առողջության վրա մեծ վնասա ունենում մեր ապրանքի շնորհիվ այդ խնդիրների մենք փորձում ենք լուծել ստարտափի մրցույթի ժյուրի գնահատման փայաստանում այժմ կարիք կա երկու տեսակի ստարտափների ահպի վերամշակման եւ մաքուր էներգիայի այս պահին ուղղակի ահպ հավաքելը չի կարող լինել արդյունավետ բիզնես որևէ տեղ աշխարհում դա այդպես չի Մեն եթե դու վեր հավաքում ես եւ վերամշակում ես եւ խելամի տես վերամշակում դու կարող ես դա դարձնել քո համար արդյունավետ եւ հաջորդ փուլը հավանաբար հայաստանում ակ լինի այն որ Երևան կան այն ընկերությունները միգուցե անգամ մասնավոր որոնք զբաղվեն այդ գործով մրցույթում հաղթած Advanced Biofuel, Avka եւ Ecopad թիմերը կմասնակցեն հոկտեմբերին Կիպրոսում կայանալի Եզրափակիչ փուլի որտեղ հնարավորություն կունենան շահելու 10500 եւ 2500 եվրո ներդրում աղվան ասոյան վահանգուլեն ժամլերատվական